നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രീജിത് പണിക്കർ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ കൂടിയാണ് സെൽഫ് ഫോർവേർഡ് സെന്റർ ഫോർ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം വളരെയധികം സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളിലെ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഥവാ ഗെയിം അഡിക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചിരി ആയിരിക്കും പൊതുവെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മറുപടിയായിട്ട് കിട്ടാറുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം കുറച്ച് നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ പല ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പല ഉപയോഗങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രയോജനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെയധികം ആളുകൾ പ്രായഭേദമന്യേ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് ഇരയാകും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു അത് മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ജീവിതത്തിലും എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കാണുക കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദയവായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം സുഹൃത്തുക്കളെ അഡിക്ഷനുകളെ പൊതുവെ സൈക്കോളജി രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് അഡിക്ഷനും രണ്ട് ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷനും നമുക്കറിയാം മയക്കുമരുന്ന് മദ്യം മുതലായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം അത് തലച്ചോറിലെ ചില സർക്യൂട്ടുകളിൽ സുഖാനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കലുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയും കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ത്വര നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ നാച്ചുറലായിട്ട് തലച്ചോറിന് സുഖാനുഭവം അതായത് റിവാർഡ് കിട്ടുന്ന പല പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ ആ പ്രവൃത്തി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാംബ്ലിംഗ് അഥവാ ലോട്ടറി എടുപ്പ് ഷോപ്പിംഗ് ഗെയിമിംഗ് പോണോഗ്രഫി ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് അഡിക്ഷൻ പോലും പലരിലും ഉണ്ട് പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് അഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻ അത്രത്തോളം അപകടകാരി ആണെന്നൊരു അവബോധം സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല പൊതുവെ അഡിക്ഷനുകളെ ഞങ്ങൾ ഡിസീസസ് ഓഫ് ഡിനയൽ എന്നാണ് പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡിക്റ്റ് ആയ ആരും പൊതുവെ ഒന്നില്ല അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ അഡിക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കാറും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങളെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാൻ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും കൈ വിടർത്തി വയ്ക്കുക ചോദ്യത്തിന് ഓരോ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് തോന്നിയാൽ കൈ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുക അവരല്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബിസി ആയിട്ടൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് മൊബൈൽ എടുത്ത ആ ആപ്സുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു തോര നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മൊബൈൽ എടുത്ത് ആപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിരൽ മടക്കി വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ തീർന്നു പോയി അല്ലെ ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടാത്തൊരു അവസരത്തിൽ ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത ഒരു അൺനീസ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിന് വിഷമം ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിട്ട് അല്ലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തം പേഴ്സണൽ അല്ലെ ഒഫീഷ്യൽ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെ ഈ ആപ്പ് യൂസേജ് മൂലം മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് സ്വയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അഞ്ചാമത്തത് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന പലരും ചിലപ്പം സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയാവാം മാതാപിതാക്കളാവാം സഹപ്രവർത്തകരോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആയിരിക്കാം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടുതലാണ് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ടു വിരൽ മടക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെൽക്കം ടു ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ മൂന്നും നാലും വിരൽ മടക്കിയിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആ ലോകത്താണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ
ഇതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിവരം തന്നത് അമേരിക്കയിലെ എം ഐ ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയ ലാരി സ്ക്വയർ ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹാബിറ്റ് അഥവാ ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ തലച്ചോറിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് തലച്ചോറ് പൊതുവെ എനർജി കുറച്ച് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് തലച്ചോറിന് അത് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് മനസ്സിലായാൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ എനർജി കുറച്ചുപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ തലച്ചോറ് പഠിക്കും ഇതിനെ ന്യൂറോ സയൻസിൽ പറയുന്ന ചങ്കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ഹയർ റീജിയൻസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ബെയ്സൽ ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവയവമാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബിഹേവിയർ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് പിന്നെ ലാരി സ്കോർ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ബിഹേവിയർ ചെയ്യുക ആദ്യത്തത് ഒരു ക്യൂ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രിഗർ അല്ലെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വഭാവം തുടങ്ങാനായിട്ട് രണ്ടാമത് ഈ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഒരു റുട്ടീനിലേക്ക് പോകും ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യും ഇതിന്റെ അവസാനം തലച്ചോറിന് ഒരു റിവാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ശീലങ്ങൾക്കും ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നൊരു ക്യൂ ഒന്നൊരു റുട്ടീൻ ഒന്നൊരു റിവാർഡ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ പഠനത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ക്ലോട്ട് ഹോപ്കിൻസ് എന്ന അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർക്കറ്റിയർ ഗുഡിയർ കോർക്ക് ആർട്സ് മുതലായ ബ്രാൻഡുകളെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളാക്കി മാറ്റിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി എടുത്തു ചെന്നു ആദ്യം പുള്ളി നിരാകരിച്ചെങ്കിലും ഒത്തിരി നിർബന്ധിക്കും വലിയ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫർ ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പുള്ളി കുറെ ദന്തിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ കൂടി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല്ല് തേച്ചാലും തേച്ചില്ലേലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിന്റെ മേലെ ചെറിയൊരു പാട് ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നല്ല കൊല്ലം തേച്ചാൽ തന്നെ അത് പോകുന്നതാണ് പുള്ളി ഇതിനെ വെച്ച് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഈ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി ചെയ്തു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിലെ ഫിലിം അക്കാലത്ത് അമേരിക്കക്കാർ പൊതുവെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് കൂടാതെ ഷുഗർലി ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദന്തക്ഷയം കൂടുതലുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു പല്ലിലെ ഫിലിം അതാണ് ദന്തക്ഷയത്തിന് കാരണം അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും സ്പാർക്ലിംഗ് ടീത്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കി വളരെ സ്പാർക്ലിംഗ് തോന്നുകയല്ല അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് മെന്തോൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടൊരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് അതൊരു നമുക്ക് ഫീലിങ്ങിലൂടെ എന്തോ ക്ലീൻ ആയെന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിൽ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു ക്യൂ പല്ലിലെ ഫിലിം ആണ് റുട്ടീൻ എന്താണ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുക എന്താണ് റിവാർഡ് നമുക്ക് മൊത്തം ക്ലീൻ ആയെന്നൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുക അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇത് സ്പാർക്ലിംഗ് ടീത്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അമേരിക്കൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആ ബ്രാൻഡ് ബിക്കം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ബ്രാൻഡ് ആയി ആ ബ്രാൻഡ് മറ്റൊന്നുമല്ല പെപ്സോഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് രീതികളുണ്ട് ഇതിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ദ ക്യൂ റൂട്ടീൻ ആൻഡ് റിവാർഡ് എന്നുള്ള ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിച്ച് യുക്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവികളാണെന്നാണ് വി ആർ റാഷണൽ ആനിമൽസ് എന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ ബിഹേവിയർ സയന്റിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പ്രഡിക്റ്റബിളി ഇറാഷണൽ ആനിമൽസ് എന്നാണ് അവർക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലെ റിവാർഡ് സർക്യൂട്ടറിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തരത്തുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിങ്ങളെ ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്കറിയാം
ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ റിയൽ ലൈഫിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിങ്ങും കൂടുതൽ റിവാർഡിങ്ങും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഇതിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് റിയൽ ലൈഫിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ കുറയും ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും മൊബൈലിനകത്തായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് പോലും കുറവാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം മോശമായിട്ട് ബാധിക്കും ചില മാനസിക അസുഖങ്ങൾ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു വലിയ താവളമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റാണ് ഇന്ന് പലർക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു പ്രവൃത്തി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മാറി മാറി ടാസ്കിന് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ കാരണം അവരുടെ തലച്ചോറിനെ അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്കില് ഭയങ്കര മോശമാണ് അവർക്ക് തലച്ചോറിനെ ഞാൻ പപ്പിക്കുട്ടി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചാൽ തലച്ചോർ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശാരീരിക ഊർജം പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാനസിക ഊർജം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഫിക്സഡ് ആണ് നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഓവർ ഇൻഫർമേഷനൽ ലോഡിനൊക്കെ പുറകെ പോയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ പോയി കുറെ മാനസിക ഊർജം അവിടെ ചെലവഴിച്ചാൽ പ്രയോജനപ്രദമായി നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മാനസിക ഊർജത്തിന്റെ അളവ് ഓരോ ദിവസവും കുറഞ്ഞു വരും ഇത് നിങ്ങളെ പ്രൊഫഷണലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും നാലാമത്തെ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ ക്രൈം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോലീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വർഷാവർഷം മുപ്പത് ശതമാനം റേറ്റിന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ക്രൈമേ ഉള്ളൂ ആ ക്രൈം കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക ആക്രമണങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പോണോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് കാരണം ഇത്തരം ലൈംഗിക ആക്രമണം നടത്തുന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ വിളിക്കുന്നത് പിഡോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനസിക ട്രെൻഡാണ് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിവി എൻ്റെ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറാണ് പലർക്കും ഇത്തരം വാസനകൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് പോണോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരം ബിഹേവിയർ ഇത്തരം ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരുടെ ഈ ബിഹേവിയറിനെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ അഥവാ ദൃഢപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യാദ്യം പലതരം പോണോഗ്രാഫി കാണുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഇത് കണ്ടു കണ്ട് മടുക്കുമ്പോൾ അവർ പുതിയ പുതിയ വേരിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റികൾ നോക്കും അത്തരം വെറൈറ്റികൾ ഒന്ന് ചൈൽഡ് സെക്സ് ആണ് വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ഇപ്പോൾ പോലീസുകാർ ട്രേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ അവരിൽ ദൃഢമാക്കുകയും ഇത്തരം കുറ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്റർനെറ്റിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റ് പല അഡിക്ഷനെ പോലെ തന്നെ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്റ്റ് ആയുള്ളവർ വ്യാപകമായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ആങ്സൈറ്റി അല്ലെ മറ്റ് മാനസിക അസുഖങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് അവരെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫ്രണ്ട്സും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫോളോവേഴ്സും ഉള്ള പലരും ജീവിതത്തിൽ ലോൺലിനെസ് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പോലും ഞാൻ പല പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അവസാനത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് പലർക്കും വ്യാപകമായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ കാരണം ബ്ലൂ ലൈറ്റ് എഫക്ട് എൻ്റെ മുൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറ് രാത്രി സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട മെലാറ്റോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ലീപ്പ് കിട്ടില്ല പലരും ഉറങ്ങുന്ന രണ്ട് മണിക്കും രണ്ടര മണിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്ന അതനുസരിച്ച് ലേറ്റുമാണ് ജീവിത ക്രമത്തെയും ജീവിത സൈക്കിളിനെയും ബാധിക്കും ഉറക്കം കുറയുന്നതോടൊപ്പം മറ്റ് പല മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ആദ്യത്തെ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്പിനാണ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ആപ്പ് എന്ത് റിവാർഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്ത് ക്യൂ തരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഉദാഹരണം ചിലവർ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതെടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ആ എന്ത് ക്യൂ വരുമ്പോഴാണ്
പലതരത്തിലും മത ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പല ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ റംസാൻ നോമ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇതും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക തലേ ദിവസം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഓഫ് ആക്കുക പിറ്റേ ദിവസം കിടക്കണതിന് മുമ്പ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പൊ രാവിലത്തേക്ക് ആപ്സ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ആയി റെഡി ആയിരുന്നോളൂ ആ രാവിലെ വന്ന എന്താ പറയുക ചോക്ക് ആയി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഹാങ് ആയി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ദിവസം ഡിജിറ്റൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം ഡിജിറ്റൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഞാൻ ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഊഹവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഉറക്കത്തിന് മുമ്പ് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക ബെഡ്റൂമിൽ മൊബൈലിന് സ്ഥാനമെല്ലാം തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം അതുണ്ടാക്കുന്ന തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യം അവസാനം ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇത്രയും അഡിക്റ്റ് ആവുന്നത് മറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ജീവിതത്തില്ല മറ്റ് ഹോബീസ് ഇല്ല ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളൊരു മാർഗം ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ രസമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ പലരും പല ഹോബീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രേരിപ്പിക്കുക പൊതുവെ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗമുള്ള ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ അത് സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സമൂഹം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സീരിയസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് മാറും അതിന് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളായിട്ട് മുൻകരുതൽ എടുക്കാം അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളായിട്ട് വിശദമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എടുത്ത് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുക അതുകൂടാതെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്